Welcome to the new session of our A way for searching knowledge. In the number discuss the issue of issue of bonus or right issue in the second part on in the number of discuss in the second part on it either. Okay, then we will move on to the condition for issue of bonus shares. What is the condition for issue of bonus shares? What is the bonus shares distribute? What is the condition for bonus shares? This condition is the condition for the 2013 Act. That is the section 63, subsection 2 condition for bonus shares. First term is the condition for bonus shares should be authorized by article article le paranya reedhi la irikkanam cheyyanadu issue bonus share issue cheyyan ennu article paranjittundengil maatrame itarathile bonus share namakku issue cheyyan pattullu second case ennu parayunnathu the proposal of board of directors should be approved members in the general meeting general meeting vilikkana ellavarude ella shareholders indeyum oru meeting board of directors vilikkugeyanengil aa meeting il general meeting il இது அங்கிகிறிச்சு என்ன மேம்பர்ஸ் பார்ந்திட்டுங்கள் மாத்ரமே இத்தரத்திலில்லா போனச் சேரு அவருக்கு டிஸ்டிரிப்பியுட்டியான் பட்டியவில்லும் தேர்டு வண் என்ன பரையின்னது தர் ஹாவ் there have sufficient profit or reserve. Company in debt to nalla reedhi lilla profit. Alengil reserve undengil maathrame company ki itarathil lilla oru bonus share issue chiyaan illa option ollu. Inni fourth one should uh, should satisfy guideline in SEBI. SEBI in the varindu security exchange board of India. The guideline pragaram yandhano parayinnadu adhan anisiricu maathrame company move yavu in the ladana parayinnadu. Inni four, uh, fifth one in the varindu the part uh, the partly paid up share is if any outstanding is if any outstanding on the date of allotment should be made fully paid up or partly paid up share corny corch shares or a particular a particular category liver in a or a share either very other complete I to distribute to cheat the tila angle other than the number king in a fully paid up distribute a man it a bonus share is to put a man it you see I'm in the ladana fifth point of party another in a severe a gate line prager a man it will say be the gate Line para ini nampak itu, ini udah para ini nanti, ini urus case le, bonus shares, bonus shares shall not be issued in lieu of dividend. Dividend ini pagi ramai itu beli kerja ni para ni para ini nanti, paksa regular ramai itu business follow sih ini nanti, ini dah ni, then okay, then, nama kau tu first muda lalu nora start aja, okay. Sebi guideline for bonus share. Bonus share, enggane ya ane issue cie ya nade. Enggalah dende. Sebi de guideline ana parai nade. First one enggane parai nade. Issue of bonus shares after any public or right issue is subjected to the condition that no bonus share issue shall be made, which will be dilute the value of the right of the holders of the debentures. Okay, itter itter le oru bonus share distribute ayi thun dekil. Ada debenture holders nade. Debenture holders nade parai nade. Samet the business nade kadam business nade kadam kod. Vocês be capitalized. In the return to give it for a fixed asset, fixed asset title, a land, a movable, a lot of immovable title of business in the property, long investment, I wish I'm going to let a movable title of business in the property. Now, I'm going to fix it as it in the way. Just like a building of a little missionary of a little area of a little land, land of a little property devaluation to your mind. Enam macam itu, negil, orang orang value cie itu, ini dan berindi itu, company macam itu, negil, apa value, apa orang reserve itu, itu dan dia itu, itu terus le, nama la. Bonus share distribute cie yer itu, ini sebeda gate line ane. Okay ini third one ini baru ini. The company has no default in respect of interest on debt. 
ഓക്കെ കമ്പനി ഇങ്ങനെ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർക്ക് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഹോൾഡേഴ്സിന് അവർക്ക് കിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട കാര്യമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ബോണസ് ഷെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം ബോണസ് ഷെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ദ കമ്പനി ഹാസ് നോ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡ്യൂസ് ടു ദി എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസ് അവരുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി നിർബന്ധമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്ക കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പിന്നീട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവാവൂ അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ എംപ്ലോയീസിന് അവരുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡ്യൂസ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ബോണസ് ഷെയർ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് സെബി പറയുന്നത് ഫിഫ്ത് വൺ പറയുന്നത് ദ കമ്പനി അനൗൺസസ് ടു ഇഷ്യൂ ബോണസ് ഷെയർ ഷുഡ് ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത് ഇങ്ങനെ കമ്പനി അനൗൺസ് ചെയ്തു ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു എല്ലാവരുടെയും സമ്മതപ്രകാരം കമ്പനി ബോണസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ വിത്തിൻ സിക്സ് മന്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നിലവിൽ വരുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് കം സെബിഡൽ ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രകാരം വേറൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സിക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബോണസ് ഷെയർ ഷാൽ നോട്ട് ബി ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ല്യൂ ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡിന് പകരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള ബോണസ് ഷെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സിക്സ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സെവൻത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് അനൗൺസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കലും തിയറിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ടാക്സിലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നു ഓക്കെ സി ബിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രകാരം ബോണസ് ഷെയർസ് ഡിവിഡൻഡിന് പകരമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെവൻത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് അനൗൺസ്ഡ് ടു ഇഷ്യൂ ബോണസ് ഷെയർ കനോട്ട് ബി വിഡ്രോൺ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ബോണസ് ഷെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് പിന്നെ ആ തീരുമാനം വിഡ്രോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് സെവൻത്ത് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എട്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈഫ് ദ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സീഡ് ദ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ബോണസ് ഇഷ്യൂ മേക്ക് ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ നിങ്ങളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കമ്പനിക്ക് അവരുടെ മാക്സിമം ലൈഫിൽ ഉയർത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റലാണ് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബോണസ് ഷെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എഴുത്ത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെ സോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ റിസർവ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് റവന്യൂ റിസർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കമ്പനിയുടെ കമ്പനിയുടെ റവന്യൂ റിസേർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സെയിൽസിൽ നിന്നും ഒരു കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്നും ആ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റവന്യൂ റിസേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പാർട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റവന്യൂ റിസേർവ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തൊക്കെ റവന്യൂ റിസേർവ്സ് ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ അഥവാ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ റിസേർവ് ജനറൽ
എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആ ബിസിനസ്സിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൽ അവർ പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് പ്രയർ ടു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രോഫിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെഷീനറി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി വിൽക്കുന്നതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസേർവ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസേർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് തന്നെ തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ തിലുള്ള ഒരു റിസേർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും റിസേർവ് ക്രിയേറ്റിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി അവരുടെ ഷെയർ തന്നെ തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസേർവ് കമ്പനി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷെയർസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ ഷെയർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം പ്രീമിയത്തിന് വിൽക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിൽ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണസ് ഷെയർ ആണ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണസ് ഷെയർസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് ആണ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വെൻ ദ ബോണസ് ഷെയർസ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇൻ പ്രപ്പോഷൻ ടു ദി ഹോൾഡിങ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് പെയ്ഡപ്പ് ഫുള്ളി പെയ്ഡപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നിലവിലുള്ള ഷെയറിൻ്റെ മുകൾ ഷെയറിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ഷെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ പുതിയ ഷെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പ്രപ്പോഷനേറ്റാണ് എത്രയാണോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഹോൾഡിങ്സ് ഉള്ളത് നിലവിലുള്ള ഹോൾഡിങ്സ് എത്രത്തോളം ആണോ നിലവിലുള്ള ഷെയറിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ ബോണസ് ഷെയറും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസിൽ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് ആണ് പറയുന്നത് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ബോണസ് ഷെയർസ് ആണ് പറയുന്നത് വെൻ ദ ബോണസ് ഷെയർസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് ഇൻ ടു ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് ആർ കോൾഡ് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെയറിൻ്റെ അത് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിരുന്നു അത് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബോണസ് ഷെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ബോണസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഈ രണ്ട് ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബോണസ് ഷെയർസിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് താങ്ക് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദി ചാനൽ ഹാവ് എ